Bonjour, bienvenue chez le Sphinx Infotech. Aujourd'hui, euh, je vais vous montrer comment on fait pour, euh, pour mettre dans vos, dans vos jeux euh, les infos que vous voyez là, dans, mes, euh, dans mes vidéos de gaming, que vous voyez les, les infos de vitesse de, du processeur, vitesse de la carte vidéo, puis des images par seconde. Là. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça. C'est pas si compliqué, c'est pas tellement compliqué. C'est c'est intéressant à voir. Là. Fait que c'est ça que je vous montre aujourd'hui. La seule chose que vous avez besoin, c'est l'installation de MSI Afterburner. Fait que pendant que vous faites l'installation, hein, je sais pas si je pourrais vous montrer ça. Non, mais pendant que vous pendant que vous l'installez. Il faut que vous installiez les deux. Quand tu installes, il installe aussi Riva, Riva Tuner, Stati Statistic Server. Il faut, faut que vous installez ça aussi en même temps. Avec. Donc, si vous le décochez, là, ça ne marchera pas. Fait que, vous installez MSI Afterburner. Pendant l'installation, vous laissez cocher aussi Riva Tuner. Parce que ça prend absolument ça pour que ça marche. Un coup, vous avez installé ça, les deux programmes. Vous partez MSC Afterburner. Oh, c'est vrai, il est déjà ouvert. Puis après, oh, un tour. <rire> euh, après ça, vous allez dans Configuration, ici. Et vous allez dans Surimpression écran. C'est c'est peut-être pas coché par défaut, là, je ne sais pas trop. Si ce n'est pas coché, il faut que vous cochez ça. Puis, vous pouvez créer, puis vous, vous créez un raccourci clavier pour le mettre on ou off. Tu sais, comme ça, tu peux le mettre puis tu peux l'enlever quand que tu veux. Moi, j'ai fait contrôle alt de P. Là. Vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison de clavier que, que vous voulez. Là. Après ça, un coup vous avez fait ça, vous allez dans « Contrôle » dans l'onglet contrôle. C'est ici, c'est dans ce fenêtre-là que... Ah, tout au milieu. Que vous pouvez afficher ça. Fait que là, vous avez toute une liste de plein d'affaires. Tout comme le premier, température GPU, du, la carte vidéo. Fait que si vous voulez afficher ça, vous cochez ici, afficher en surimpression écran. Puis, moi, qu'est-ce que je fais? Je trouve que ça paraît mieux. C'est tu coches ici, sur passe le nom de groupe, puis là tu nommes GT, mettons le nom de votre carte vidéo. Fait que GTX mais tu peux en te dire, fait qu'au lieu de voir, euh, je sais pas trop, température ou n'importe quoi. Mais c'est parce que ça permet aussi de regrouper plusieurs affaires tout en dans la même ligne. Comme. Parce que tout ce là que vous allez marquer ce nom-là, que vous allez cocher ça, puis marquer ce nom-là, ils vont être tous sur la même ligne. Du coup. C'est dur à expliquer de même, hein? ouais, c'est ça. Fait que ça, l'utilisation GPU, tu veux, j'ai fait la même affaire, il faut vous cocher afficher, ça, coche site. Fait que tu peux faire genre euh, copier, coller, après, tu copies, con, CTRL C pour copier, ou tiens, tu fais copier. Fait que là, les prochains, as, ça fait coller, 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 t'as pas besoin de tout à leur marquer, là. Fait que j'ai ces, ces deux-là d'afficher. Tu utilises l'utilisation Frostbone. Ça, je n'ai pas, pas coché ça. Je pas coché ça. L'utilisation de la mémoire. Fait que je l'ai coché. Je n'ai pas rien, rien, rien marqué. Parce que ça, c'est... Euh, je n'étais pas sûr, là, si c'était la mémoire. Hein, graphic Limits. Bon, ça doit être la VRAM de la carte vidéo, en tout cas. J'aurais peut-être pu... Euh, surpasser le nom du groupe et mettre GTX 1070. Je vais le faire pour le fun. Hum. Faites coller. On va voir ouais, si ça va se mettre sur la même ligne. Je me souviens pas si je l'avais déjà essayé ou quoi. Pourquoi que je l'avais pas. Ouais. Je me souviens pas. <rire> fait que c'est l'horloge, la... la frame en tout cas. L'horloge du core clock. 
Là, je l'ai fait aussi avec ça. Alors là, j'ai la mémoire. Ah, c'est ça, c'est pas ça. La même... L'autre, je pense, c'est la mémoire. Euh... Utilisation de la mémoire. Mais on rame, là, je pense. C'est pas... Bon, du coup, je m'en souviens pas trop. Là. Fait que vous, vous cochez, puis là, après ça, vous le checkez. C'est pas à votre goût, vous revenez ici, vous décochez, vous, vous l'arrangez à votre goût, là. Fait que ça, je vais cocher ça, horloge la mémoire, ça va du corps. Là, déjà... Ok, c'est la vitesse de la mémoire. L'autre, ça doit être l'utilisation la... de la mémoire. Comment qu'il utilise de, de, de VRAM, mettons. Là. Ok, je vais le laisser dessus comme j'ai fait, j'ai rajouté, ça va peut-être être mieux. Fait que là, tu plein d'autres affaires, mais... Puis comme température CPU, tu peux mettre tout euh, chaque corps que tu, chaque corps tu peux les mettre, mais là ça fait long, pas mal, là, un petit peu trop long. C'est ça que j'avais fait au début, ben, j'étais curieux. Là, mais... Après ça, j'ai juste mis la température du CPU, fait que c'est tout. Ça, il te met juste... Puis là, tu fais la même chose. Tu coches affiché. Moi je coche sur passe le nom, puis là je marque le nom de mon processeur. Comme ça, ça fait plus clair à l'écran aussi. Là. Vous mettez le nom de votre processeur. Puis là, vous pouvez faire copier-coller pour les autres. S'il y en a d'autres qui vont être le processeur. L'utilisation du processeur. C'est en pourcentage, comment qu'il travaille. La même chose. J'ai collé. Comme ça, ça reste à la même ligne. Euh, J'ai plus le clock. Là, je vais afficher. Euh, CPU clock. Excusez. Quand même, je vais coche affiché, surpasser. CPU Power, utilisation de la RAM. Ça, je ne l'ai pas renommé ici en bas, je vais juste cocher ça. Ça, ça, ça va marquer euh, RAM, fait que, on va savoir c'est quoi. Image par seconde, c'est ça, c'est pas mal le plus important. Fait que je vais juste cocher là, je ne vais, vais pas donner un nom. Là. Il marque déjà correct. Là, les frame rate minimum, puis euh, average, ça, en tout cas, ça c'est une autre histoire. Parce que tu peux pas les, tu peux les mettre, ça, mais c'est parce qu'il faut que tu. Ah, C'était quoi donc faut que tu partes un benchmark en même temps pour que ça marche. Là. Fait que c'est con. En tout cas, ça, je ne l'ai pas essayé encore vraiment pour. Euh... Parce que si tu coches ça, ça affichera pas ton minimum puis ta moyenne. C'est comme là, tu vois, je les ai, 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 ai cochés, mais ça marche pas. Pour que ça marche, faut que tu partes un benchmark. Il me semble c'est ça un benchmark ou euh, une capture vidéo. Non, je pense que c'est benchmark. Un des deux, je me souviens pas trop. Faut que tu partes un benchmark pour qu'il bench pendant un bout de temps, pour qu'il enregistre pendant un bout de temps. Puis qu'il fasse la moyenne, puis le minimum, puis tout. Ça, je ne l'ai pas encore essayé. Au pire, je ferai une autre vidéo quand j'aurai... Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, je vais le faire. Là, pour, ça, ça peut être c'est pratique d'avoir ça. Là. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment se gagné avec ça encore. Hein. C'est parce que les autres, moi, ça me satisfait. C'est en masse d'informations. Plus tard, je vais probablement m'atteler à essayer ça aussi, voir comment ça marche. Là. Mais pour le moment, je ne sais pas vraiment comment ça marche là, pour avoir ça. Là. Fait qu'après ça, c'est tout. Fait que vous faites appliquer. OK. Puis, ah ouais, c'est vrai. Après ça, il faut que vous alliez dans votre... Euh, dans Riva Tuner. Ouais, là, moi, je pense qu'il va être petit, un petit petit. Je sais pas trop pourquoi. en grosse résolution. Là. En tout cas, c'est pas mal dur à voir, là, mais... Fait que ça doit être euh, dans sa top. Là. Ah! Bon, on voit mieux. Euh... Ça ne sent pas de être là pour changer le... 
changer que style de texte. Cool. Là-dedans, il n'y a rien à changer. Peut-être ça, c'est pas coché, débarré, minimisé, comme ça, ben, il apparaît pas en gros, mais d'après moi, il doit être coché par défaut. Là. Sinon, coché ça. Ok, bon, je vais jouer un peu mieux. Euh... En tout cas, je ne le vois pas, là. Il me semble qu'il y avait une manière de changer de titre de texte. <rire> bon. C'est ça. En tout cas, vous pouvez checker... Euh... Ah, c'est ça, tu palette. Bon, ça, c'est pour changer si vous voulez changer de couleur. Peut-être pas, je me trompe peut-être là. Je ne viens pas trop. <rire> en tout cas, ça c'est des détails. Là. Fait que en général, c'est ça. Au pire, regarder mes options, comment elles sont placées, puis je les placer comme ça. Là. Ça me semble par défaut, c'est pas mal de même. Fait qu'après ça, c'est tout. Fait que on va le tester juste. On va le partir juste pour vous montrer que ça a l'air. Que le jeu qui part, que c'est pas trop long. Shadow to Raider. Non, fait que là, on voit tout de suite euh, qui apparaît. Fait que si je fais CTRL, euh, altérer de P, je peux l'enlever. Je peux le remettre. Fait que c'est ça. Là, euh, j'ai effacé un peu. Je me suis, suis, suis fourré un peu dans mes vidéos. Fait que j'ai effacé un bout qu'il fallait avoir. Fait que là, la mémoire euh, est exposée euh, selon qu ce que je vous avais dit, de tomber sur la ligne 7. C'est vrai, mais là, je suis obligé de refaire une autre vidéo parce que je n'ai jamais effacé ma vid cette vidéo-là par, euh, par accident. Fait que, euh, euh, entre temps, je l'avais remis comme il faut. Là. Fait que je l'avais remis de l'autre manière, mais je n'en pas ça. Parce que ça, ça tombait en haut, cette ligne-là. Ça faisait trop long, j'en ai pas ça, fait que je l'ai remis comme, comme il était. Fait que c'est juste pour ça là, qui apparaît en main. Qui qu apparaît comme s'il n'y avait pas changé, pas juste gagné avec ça. Puis, euh... Fait que ça. Ouais, j'avais oublié de vous dire, c'est ça. Euh... Entre temps aussi, j'ai trouvé comment ça marchait. Là. Tu peux juste cliquer dans. D'un coin ici, tu veux l'avoir ce coin-là, tu cliques là, tu veux l'avoir ici, tu cliques là. Là, là. Moi j'ai rajouté ça, tu peux rajouter un 30. Si tu le laisses euh, par défaut, ça fait ses zéro, je pense. Fait qu'il est comme trop collé sur le sur les rebords là. Fait que j'ai rajouté un 30-30 chaque bord pour euh, que ça soit un petit peu décollé du bord, ça paraît mieux. Il est un petit peu trop gros à mon goût, fait que je vais le baisser un petit peu. Fait que ça aussi, vous pouvez jouer avec ça, le, le grossier, le rapetisser comme vous voulez. Le grossier plus gros, plus petit. Selon la résolution de votre écran, peut-être qu'il va falloir vous l'agrandir ou le rapetisser euh, comme vous voulez. Là. <coughs> fait que c'est ça. Fait que c'est ça, si on veut voir que ça a l'air, juste à retourner dans le jeu. Et Peut-être un petit peu petit. Rien. Il y a aussi une chouette à l'air. En tout cas, demain, ça allait pas plus. Fait que c'est ça, ça que ça donne. Vous aussi, checker les options. 
pas tantôt, je disais que c'était toutes les deux off, mais bon, il a de l'air d'être euh, Yeon ou Yeon, mais je pense qu'il Yeon par défaut. Là. Fait que c'est ça, les settings, ça ressemble à ça. Je pense pas qu'il y a d'autres choses. C'était la couleur, vous pouvez changer la couleur du texte si vous voulez. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que si jamais vous avez des questions ou quelque chose euh, que j'ai pas expliqué comme il faut ou n'importe quoi, ou vous avez juste à m'écrire des commentaires. Ah aussi j'avais oublié de dire, euh, je vais mettre le lien dans la description pour downloader... Euh, pour downloader MSI Afterburner, si vous voulez leur downloader, parce que c'est ça, la story, la, la version 4.6, ça a resté longtemps en version 4.5, maintenant il y avait la, la 4.6 bêta, là il y a la 4.6 officielle, fait que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, je pense environ un mois. Fait que c'est ça. Si vous voulez, euh, je vais mettre le lien pour le downloader dans la description, dans, dans, ma, dans ma description. Fait que c'est ça. Bye bye tout le monde. À la prochaine vidéo.